korjailu ja on tätä traikkuu vähän lainailut tuossa, niin tiedä, jarrukengät menee vähän tolleen mureneen, että taisi joku vähän ajella jarrut päällä ja se taas sitten on johtanut siihen, että tämä jumitti tämä yksi jarru tien päällä ja aiheutti tän. Joo, no eihän siinä uutta rengasta. Pitää ne ehkä nuo jarrukengätkin vaihtaa tuohon. Ai niin, ja tässä vaiheessa taas liettuasta uusi paketti. No sieltä tuli jostain purkuautosta 330-sen enelikutoisen takajarrusatulat. Ja alan ihmiset tietääkin, mihin nämä tulee menemään. Okei, tämä etumainen näistä ei ihan niin pahalta näytäkään ja muutenkin paljon siistemmän näköinen. Eli tämä on selvästi tätä aiempi vähän Vähän aina aiemmin ottamassa jarru vastaan. Pitää kokeilla tarkastaa, että nämä kaikki liikkuu ihan vapaasti tuossa ja varmaan, varmaan laittaa noin jarrukengät tilaukseen. Uusi rengaskin tuli nyt vaihettu. Tämmönen löytyyhän netistä edullisesti joku kiinalainen. Mikähän tämä Lea on? No, saas nähdä. 900 kilon kantavuudella kuitenkin. Eli katsotaan, mitä tapahtuu, kun mä veten ne tuota jarrua. Tän nimenen sel selvästi niin kuin jäi johonkin, että se ei palautunut takaisin. Ei se mitenkään, nämä kengät ei ole, ne on edelleen tuossa niin oikealla paikalla, että siitä se ei ole kiinni. Sen sijaan, katsotaan mitä tälle etumaiselle tapahtuu. Se on ainakin, ainakin niin kuin, ikään kuin pois päältä tällä hetkellä. Joo, tämä selvästi palautuu kunnolla. Syystä tai toisesta toi ei ole vieläkään palautunut, vaan se on niin kuin tällä hetkellä niin kuin auki. Joo, täytyy tutkia asia, voisikohan se vajeri jumittaa tuolla. Kuitenkin traikko on tässä lämpimässä ja kuivassa nyt, että nyt se ainakaan jäässä ole. Vajereita kun käy tuolta alta vetämässä, niin tämä selvästi palauttaa hyvin ja vetää vajeri takaisin ja tämä sen sijaan aina jää siihen niin kuin lukituu asentoa. Kaikki jouset on silti ehjiä täällä, että täytyy purkaa toi ja katsoa, olisiko siellä jotakin jumissa. Eiköhän se on nyt tässä se ongelma, eli tämä alempi jousi itse asiassa tulee näin päin, joka on tuolla näin. Mä otin vertailun vuoksi nyt tuosta etumaisesta irti saman jousen, ja kun sitä vertaa tuohon, niin tämähän on vaan kerta kaikkiaan ikään kuin kuolleentunut tämä koko jousi tässä. Taitaa siis olla paras tilata vaan uusi jarrukenkäsarja, joka sisältäisi nämä kaikki, kaikki osat tuohon. Avataan nyt vielä toinen puoli, jotta nähdään, että onko täällekin tarve tilata myös ne kengät. Varmaankin ainakin samalle akselille. Tässä nyt joku on jo vaan tämän pultin saanut jotenkin pilalle. Ei me enää tämä hylsy siihen. Kokeillaan vähän viilata sitä tosta.
No niin, lähtihän se. Kun on, kun on joku rekkamies selvästi ollut asialle, kun haisee terva. Täällä on käytetty tervaa kierteessä ihan selvästi. Nyt näistä knotin jarru, kun tämän keskimutterin avaa, niin ohje sanoo, että se mutteri täytyy vaihtaa uuteen. Eli siinä on joku lukitusjuttu ja tämmöinen kertakäyttöinen homma. Mutta en tiedä, me varmaan laitetaan se kun on kierre lukitteella kiinni. Niin. Tai sitten mä katson, jos mä löydän halvalla niitä muttereitakin. Ja kaikki muut nurkat on selvästi niin kuin parempi kuntosi kuin se yksi. Eli todennäköisesti olisiko se saanut vaan niin paljon lämpöä, kun se oli, traikku oli vähän tuossa lainassa, niin sitä vedettiin jarru päällä aika pitkään, joten se on varmaan, olisiko se sitten lämmöstä se jousi antanut periksi vaan, en tiedä. Ainakin jarru kenkä oli sieltä tosi murentuneen näköinen, toisin kuin nämä. No. Katsotaan, jos tilattaisiin kuitenkin kaikki, kaikki uudet kengät. Todennäköisesti ei. Koletaan köyhä elämää. Nyt tultiin IKHlle käymään. Tämä on sinänsä ihan hyvä, hyvä mesta. Täältä löytyy kaikkea spessua ja tässä löytyy jo tarvike. Osana nämä jarrukengät tuohon knotiin, jarrusysteemiin. Olisin ottanut alkuperäisosana. Tämä on puolta halvempi, eli tämä oli 62 euroa. 129 olisi ollut alkuperäisosana. Ne on kuitenkin on sillä oikein käytettynä ja oikein säädettynä. Niin ja tuolla käytöllä melkein ikuisia. Olisin laittanut kyllä ne rahat ehkä sit kuitenkin siihen alkuperäiseen, mutta Hyllystä sattui löytymään, niin pannaan nää nyt ja koitetaan seurailla tilannetta, pysyykö kunnossa. Joo, tätä täytyy aina kiertää tämä IKH läpi. Täältä aina, aina jotain muutakin tarttuu keräteostuksena käteen. IKH oli vaan semmonen viesti, että niitä nettisivuja voisi vähän kehittää ja kaikki myymälän saatavuus ja sun muu. Ja hakutyökalut sinne nettisivulle, niin ne on aika Aika hanurista. Alright, mitä se sisältää? Ja jouset onneksi, niitähän me tuossa tarvitaan. Joo, mä uskon, että näillä tarvikeosillakin kyllä näillä, kyllä näillä vauhit pysäyttää ihan siinä missä alkuperäisilläkin, mutta se ero varmaan noissa alkuperäisosissa tulee siinä, että alkaako korroosio iskemään ja miten nämä jouset pitää sitten tehonsa. Tosin tämä, tämä on kyllä tämä settikin, mikä täällä oli. Niin tää on alkuperäinen. Tää on varmaan ihan alkuperäinen, eli notti siinä lukee alkuperäisiä osia vuodelta 2017 tai milloin tää on traikku rakennettu. Joo, lyödään vaikka tää on niinku akselille tarkoitettu, eli tässä on tämmöinen pari, niin silti laitetaan ne tänne vasemmalle puolelle pelkästään, koska Nämä oli kuluneemmat tuolla toisella puolella, ei oikeastaan minkäänlaisia kulumisen merkkejä ollut edes havaittavissa. Niin mennään nyt näin sitten. En ehkä halunnut ostaa nyt kuitenkaan, kun oli vain niitä tarvikkeita saatavilla, niin tuolla puolella on kuitenkin knotin alkuperäiset osat ja täysin todella hyvä kuntoisen näköisiä, niin halus sitten koko setti ehkä sinne alkaa vaihtaa.
Knotin omassa ohjeessa sanotaan, että tässä on lukkokiristysmekanismi tässä muuttarissa, joka aktivoituu sitä kiristettäessä. Ja ainakaan mitään, tota, mitään mekaanista lukitusta tuossa ei ole niin kuin millään tavalla semmoinen lukkomuttari tämä ei ole. Eli siinä todennäköisesti on joku, ollut joku tuollainen kierrelukite juttu että kun sen, sen tuosta kiristää, niin se siinä vaiheessa sitten aktivoituu ja liimaa sen kierteen. Joo, nyt ei ole sitten siis vaihtomutteri tuohon ja laitetaan siihen nyt Loctitein tämmönen niin kuin, tää on tämmönen keskitason lukite, eli tämän on niin kuin avattava, mutta, mutta silti Silti tosi hyvä lukitusmenetelmä. Meitä tässä keksii vaan, miten me saadaan se 280 nyt tähän. Mulla ei semmoista momenttia vain ole. Eli vedetään varmaan se momenttia vaan, meillä on täydet. Ja, ja vedetäänkö me sitten ehkä pannaan tuohon merkki, että missä kohtaa se on jo vielä pulttikoneella. Ajetaan sitä vielä vähän matkaa kiinni, vaikka, vaikka nyt jonkun verran. Mulla on tämmönen halpa momentti vain on olemassa, joka menee 210. Se näköjään menee aina puolen kierroksen välein. Se menee tosta 14 nyttomia. No hei tästä asteikostakaan oikein osaa sanoa. Mitä jos mä vaan Pidän kierroksia tähän lisää. 210. Eli se olisi tuossa varmaan niin tuossa kohtaa. 224 tulisi tuosta. 238. Mitä sitten tulee? 252. 252. 264, nyt on jo täysin kiinni. 264. En tiedä. Vedetään tällä ja vähän päälle vielä ehkä kokeillaan tuota pulttikonetta. No on se nyt ainakin tiukalla ja se on nyt liimattu. Ja vedetty ihan maksimeilla tällä. Täytyy muuten varokko pulttikoneen kanssa tämmöisiä tavallisia hylsyjä ampua. Näin saattaa räjähtäväksi ilmille. Kyllä tässä selvästi tässä mutterissa on joku mekaaninen lukitus täällä päädyssä. Että kun se lähtee, pääsee tämä pääty tuohon kierteelle, niin se selvästi ahdistaa sitä aika paljon. Että luulisin, että se on ihan ok. Rait kaikki renkaat on nyt ilmassa siinä. Tässä vaiheessa käydään kurkkaamassa, että tuo jarru on varmasti vapaa. Noita muttereita tuosta täytyisi vapauttaa. Siinä on vähän niin kuin veto päällä. No se tanko on nyt löysätty ja jarru ei makaa päällä. Niin nyt lähdetään näitä yks yksitellen sitten kiristään ja ohjeen mukaan niin, että sen verran kiristetään, että se ei enää pyöri, sitten avataan taas sen verran, että se ei laahaa yhtään. Kyllä mä vähän jouduin miettimään tuota momenttia vielä uudelleen tähän keskiöön, eli se vanha design, jossa oli semmoinen kruunumutteri näiden kartiorulalaakereiden kanssa, niin oli paljon mukavampi sitä sai ihan säätää vapaasti, mutta nyt täytyy tuommoisen ihme muttarin kanssa mennä. Niin nyt, nyt pyörii nätisti renkaat. Tuossa varmaan tämä yksi tuli vähän liian tiukka ja huomasin, että vaikka jarru ei ota päälle, niin se aika nahkeesti tässä pyöri. Eli kyllä se sanoisin, että aika tarkka tuosta momentista on, että se laakeri on sitten tarpeeksi tai sopivan tiukka, mutta eiköhän se nyt ole tarpeeksi tarkka ja hyvä. Ainakin kaikki renkaat pyörii. 
pyörii ihan kivasti tossa ja kaikki on säädetty nyt niin, että ne on lähellä ne jarrukengät, mutta ei aivan laahaa. Ja seuraavaksi aletaan sitten kiristämään tuota, tuolta keskeltä. Eli tässä on tämä tanku, joka vetää näitä jarruja ja säädöt pitäisi laittaa nyt niin, että tämän vapaa liike on sentin verran. Nyt kun on jarru kevyesti vedetty päälle, takarengas ottaa selvästi enemmän kuin eturengas, eli Vähän sama juttu tuolla toisella puolella, eli kiristetään tätä ja katsotaan, miten se meni se toinen puolikin vielä. Joo, muuten kaikki nyt on sillä tasaisesti, mutta nämä täytyy siis synkronoida. Tässä ei muuta keinoa ole kuin tästä takaa aina yksittäistä jarru sitä säätöruuvia kiristää kuitenkin niin, että se ei ala laahaamaan se jarru, jos se alkaa ja sitten löysätään vähän noita muita, jotka ottaa aiemmin ja koitetaan sillä saada toi jarruteho tasaseksi. Joo, ei sitä aivan niin tasaseksi meinaa saada sitä jarrutehoa. Eli jos mä tätä kiristän, niin se alkaa laahaamaan. Ja silti se ei ota yhtä tehokkaasti kuin nämä muut jarrut ja tietenkin näissä voisi näissä tarvikejarrukengissä olla, että ne geometrialtaankaan ei ole niin kuin vaikka niin täsmällisiä, niin ne helposti sitten laahaa ja jää ikään kuin kauaksi se kenkä siitä. Mutta joo, äsken tuossa mä kuvasin, että kaikki vajerit kyllä liikkuu ja kaikki se vetää. Pitää yrittää säädellä nyt vaan mahdollisimman tasaiseksi kuitenkin tämä homma. Ei nyt tämän traikun kanssa aivan eka kerralla hommat mennyt putkeen, eli tämä rengas edelleen tuolla ajossa juuttu kesken kaiken kiinni. Ja mä sain nyt Knotin maahantuelta tai itse asiassa suoraan Saksasta vinkkejä tähän säätöön, eli, eli täytyisi niinku kiristää tätä kenkiä ensin niin paljon täältä takaa, että se vähän alkaa ottaa kiinni ja sen jälkeen puolikierrosta auki päin, jolloin se on niinku täysin vapaa. Ja jostain syystä se on tää rengas, joka nappaa kiinni, että siinä voi toki olla jotain vikaa, että toi, kun se on kerran päässyt kunnolla paistumaan, niin olisiko toi rumpu sitten kiero tai jotain. No, se on nyt säädetty kuitenkin niin, että se, ne on aika kaukana, ne jarru kengät sitten tuosta rummusta. En tiedä, onko se, kuuluuko se nyt noin olla, toivotaan, että ei tule enää ongelmia tämän kanssa. Mutta joo, oikeastaan nyt seuraava homma olisikin, otetaan tämä traikku tästä pihalle. Ja aika ottaa kilpuri takaisin, takaisin täältä sisään. Tähän ei missään tapauksessa ole vielä valmis. No niin, Pemari saa sinä nyt ihan rauhassa hetken sulaa, tehdään suunnitelmaa, mitä seuraavaksi aletaan tekemään. Paljon on vaihtoehtoja, perää täytyisi tehdä kemppiperä, apukuskille paikka, käsijarru täytyisi tehdä. Pitää vähän priorisoida ja miettiä, mikä olisi seuraavaksi tärkeintä. Pääsee kuitenkin, että päästään vielä talven aikana jollekin jäärotapäiville ajamaan ja tietenkin sitten ensi kesäksi kunnolla radalle. Mutta katsotaan niitä tulevissa jaksoissa myöhemmin. Kannattaa tilata ja tykätä kanavasta. Morjens!